problema 465 de pe site-ul pbinfo.ro. Se dau două numere naturale, A și B. A mai mic decât B. Determinați câte numere din intervalul închis AB sunt pătrate perfecte și au proprietatea că oglinditul lor este pătrat perfect. Programul citește de la tastatură numerele A și B. Programul afișează pe ecran numărul C, reprezentând valoarea căutată. A este mai mic decât B, iar amândouă sunt cuprinse în intervalul închis 1 și 1 miliard. Exemplu pentru date de intrare A egal 100, B egal 500, există șapte numere care îndeplinesc condiția, adică sunt pătrate perfecte, și inversul lor este tot pătrat perfect. Cele șapte numere sunt 100, 121, 144, 169, 400, 441, 484. Deschid aplicația CodeBlocks și creez un nou proiect C++. Îi dau numele problema 465. Next Finish. Deoarece o să folosesc funcția radical, includ și biblioteca math.h. Declar variabilele de tip întreg. A, B, ce mare, I, J, I, N, V de la invers, și o variabilă auxiliară. De la tastatură citesc A și B. Fac un for de la A până la B. Deci parcurg numerele din interval închis AB. Dacă nu am nevoie de acolo de aici, dacă radical din I este egal cu parte întreagă din radical din I, Înseamnă că I este pătrat perfect și calculez inversul. Inversul este 0, AUX egal cu I. AUX este o variabilă auxiliară în care îl rețin pe I. Cât timp AUX diferi de 0, Invers egal inversor 10 plus AUX procent 10. Din AUX șterg ultima cifră. AUX egal AUX div 10. Astfel am construit inversul numărului i, folosim din mod de variabilă auxiliară aux. Dacă radical din invers este egal cu parte întreagă din radical din invers, Înseamnă că și inversul este pătrat perfect și crește variabila C, C plus plus. Programul îl putem optimiza 
Astfel, este suficient să găsim primul pătrat perfect din intervalul închis AB. Următorul pătrat perfect se calculează cu formula radical din I plus 1 totul la pătrat, adică I Deci intervalul închis AB nu îl parcur din 1 în 1, ci din pătrat perfect în pătrat perfect. Asta nu mai ce găsesc primul pătrat perfect. O să fac lucrul acesta. Deci I egal cu parte întreagă din S T de I plus 1 înmulțit cu parte întreagă din SQRT de I plus 1 plus 1. Deoarece forul crește pe I cu 1, eu trebuie să-l scad aici. Îl afișez pe C. Lansez în execuție programul, apăsând tasta F9. Și scriu datele de intrare. A este 100, B 500. A fost afișată valoarea 7. Programul funcționează corect. Îl copiez și îl pun pe site. Ctrl-C. Merg pe site-ul pbinfo. În caseta lipește codul aici și dau paste sau control V. Adaugă soluția. Câteva secunde. După câteva secunde dau reload this page. Am obținut 100 de puncte. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!